നമസ്കാരം മറ്റൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഏവരും സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളെക്കാളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു മാർഗിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാർഗിൻ്റെ വരെ ആകാം ഈ എക്സാമിലെ ഒരു മാർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പലയിടത്തെ ഒരു മാർഗുകൾ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു വലിയ മാർഗമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ തള്ളിക്കളയിൽ ഞാൻ ഈ തരുന്ന ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട്ബുക്കിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ തരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു സമാധാനത്തോടു കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ആണ് ഇതൊന്നും കേട്ട രീതിയിൽ ഇല്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയുകയില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം നമ്മുടെ ടേബിൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതാ സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്രയാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണ് സൈൻ സിക്സ് അത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇങ്ങ് പുറത്തെടുത്ത് ശേഷം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതണം പിന്നെ അകത്ത് മൈനസ് ഇടണ്ട ഓക്കെ പുറത്ത് മൈനസ് ഇങ്ങ് വന്നു എന്നിട്ട് സൈൻ വേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ സൈൻ്റെ ഏത് ഡിഗ്രിക്കാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ്റെ ഏത് ഡിഗ്രിക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ റേഡിയൻ എത്രയാണ് പൈ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ സൈൻ്റെ അറുപത് ഡിഗ്രിക്കായിരുന്നു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം അതിൻ്റെ റേഡിയൻ പൈ ബൈ ത്രീ ആണ് മൈനസ് ഇട്ടോണ്ട് എൻ ഡി മൈനസ് ഇട്ടോണ്ട് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതണം അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് പകരമായിട്ടുള്ള റേഡിയൻ ഓക്കെ കോസ് ഇൻവേഴ്സിനുള്ളിലാണ് മൈനസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തിരിയുടെ പണി കൂടുതലുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ പൈ മൈനസ് ഇവിടെ വെറും മൈനസ് മതി ഇവിടെ പൈ മൈനസ് ഒന്ന് വേണം ഓക്കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസിൻ്റെ ഏത് ഡിഗ്രിക്കാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റേഡിയൻ ഈസ് പൈ ബൈ ഫോർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എൻ്റെ റേഡിയൻ പൈ ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ഫോർ അത് എൽ സി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ പൈ മൈനസ് പൈ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ ഈ പൈ എ പൈ ബൈ വേണമെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഏതായാലും ഓഫ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ടു ഫോർ ലാംഡ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഈ സിംഗുലർ ദെൻ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഇതൊരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ അല്ല ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാംഡയുടെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മെട്രസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംഗുലർ എന്താണ് സിംഗുലർ എന്ന് കേട്ടാൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താകുമ്പോഴാണ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇയാളെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ കാണത്തില്ലല്ലോ ഡിറ്റർമിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർ മിക്കവാറും തോറ്റു വരെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ തേർഡ് ഓർഡർ മീൻസ് മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളോളത്തിന് ഡിറ്റർമിൻ്റ് പഠിച്ചോണം ഏതാണ് ഇതേ ഇൻഡു ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ഇൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതേ ഇൻഡു അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇതിന് ഈക്വൽ സീറോ നിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്ന് മാർക്കുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ലോക് സൈൻ എക്സ് കൊച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ നല്ല പഠിക്കുന്നവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉറപ്പില്ലാത്തവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഇന്ന് പതുക്കെ വേണ്ട സമാധാനത്തോട് നോക്കിയിരുന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ബഹളമൊന്നും വെക്കല്ലേ അവർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നോളും ഓക്കെ ലോക് സൈനിക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ലോക് കണ്ടാൽ വൺ ബൈ അപ്പം ലോക് സൈനിക്സിൻ്റെ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ സൈനിക്സ് പിന്നെ ഈ സൈനിക്സിൻ്റെ ആരാണ് കോസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് ബൈ സൈൻ ആൻസർ ഈസ് കോട്ടെക്സ് ഓക്കെ സൈൻ ബൈ കോസ് ടാനാണ് കോസ് ബൈ സൈൻ കണ്ടല്ലോ കോസ് ബൈ സൈൻ ആണ് ആൻസർ ആരാണ് കോട്ടെക്സ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻ
ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇന്റർവൽ അപ്പ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ലോഗ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻസ് ടു ദ കെയർവ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അറ്റ് വൺ വൺ ഓക്കെ ഈ കെർവേലെ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻസെൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എളുപ്പം ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നോണം സ്ലോപ്പ് ടാൻസെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് എത്ര ആണ് ടു എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് എന്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ വൺ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് ഈ കിട്ടിയ ഡി വൈ ഡി ചോദിച്ചാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലോട്ട് ഈ വണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം വൈയുടെ ടൈം കൊടുക്കാൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ വൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ ആരായി ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് തീർന്നു ഇപ്പോൾ ഡി വൈ ഡിസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നേക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസ് കൊടുക്കുക വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈയുടെ പ്ലേസ് കൊടുക്കാൻ വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സിന് മാത്രം വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ദിസ് ഈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിനെ കാണാനില്ലയോ പിന്നെ എന്തോ പോയിന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കോണേ ദണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ദണ്ട് ഇയാളെ കണ്ട ആദ്യത്തെ വെക്ടർ അതിൻ്റെ ഐ ജെ കെകളുടെ കൂടെയുള്ള നമ്പറുകളെ കണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അഞ്ച് അതായിരുന്നു ആ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ഈ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് എളുപ്പം കിട്ടി ഇനി ഈ ലൈനിന് പാരലാവുന്ന വെക്ടർ എന്ന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഇയാൾ ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കി എഴുതിക്കോണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലൈനും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടറും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ആ ലൈനിന് പാരലാവുന്ന വെക്ടർ ഓക്കെ ഈ ലൈനിന് പാരലാവുന്ന വെക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എ വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കൽ ടു ബോത്ത് ദീസ് ടു ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്ന വെക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ എ ആണ് ഇയാൾ ബി ആണ് നിങ്ങൾ എ ക്രോസ് ബി അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇഷ്ടംപോലെ ക്രോസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്രോസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റെ ഐ ജെ കെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ ഐ ജെ കെ ഉള്ള കോഫിഷ്യൻസ് എഴുതി എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിർത്തിയാൽ മതി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും അതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് അതുകൂടാതെ വീട്ടുകാരുമൊക്കെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ നിങ്ങളാണ് അവരെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സോട്ട് ഉടൻ എത്തും 